और आप सबको पता है कि पिछले दो वर्षों में जो कोस्टल रोड का काम चालू हो रहा है मुंबई में उसमें जो सी की लाइन है उसको सेंटर गवर्नमेंट और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने उसको हटाई नहीं उसको वहीं पे रखी है सी की लाइन को जिसके कारण जो कोस्टल रोड और मुंबई के तट के किनारे जो बीच की लैंड बचेगी बीच की जगह बचेगी वहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट ग्रीन जोन बनाया जाएगा तो सरकार का पूरा प्रयास है कि ग्रीनरी को वैसे ही बरकरार मुंबई की रखें साथ ही साथ एज अ सिटीज़न मैंग्रोव को काटने के जो लोग काम कर रहे हैं उसके खिलाफ सरकार कई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे हमारी महाराष्ट्र सरकार से ये निवेदन रहेगा कि एक हेल्पलाइन नंबर महाराष्ट्र में बीजे बीएमसी मुंबई में चालू करे जो भी मैंग्रोव को काटने के प्रति काम करेगा उसकी कोई भी कंप्लेन ऑनलाइन तुरंत वहाँ पर रजिस्टर हो उसके केस खिलाफ कार्रवाई चालू हो ये प्रयास में एक छोटा सी पहल आज हमने शुरुआत की और मेरा ऐसा मानना है ये पहल के साथ वर्षों में आने वाले समय में ये इस विषय को बहुत ही गहराई से लेंगे और इसके प्रति सेफ मैंग्रोव के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की जय 100 परसेंट आज अगर पेड़ पौधे रहेंगे आपने देखा है कि टेम्परेचर कितना कम होता है उनके पेड़ पौधों के हिसाब से वैसे कितने 10 करोड़ प्लांट पिछले तीन साल के अंदर सुधीर मुनिटिवा जी ने हमारे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर उन्होंने महाराष्ट्र में प्लांटेशन का काम किया है लेकिन उसके साथ साथ एक सिटीजन का भी जो अवेयरनेस होनी चाहिए लोग भी काफ़ी अवेयर हैं पिछले दो तीन वर्षों में और पाँच साल में आपने देखा कि मोदी जी के आने के बाद लोगों के अंदर शायद समाज के प्रति स्वच्छता के प्रति एनवायरनमेंट के प्रति काफ़ी जागरूकता आई है तो ये एक हमारे यंगस्टर्स की भी एक पहल है कि यंगस्टर्स भी इसमें साथ में जुड़े और इस पहल के साथ इसको आगे बढ़ाएं। सी मैं वेरी फ्रैंकली मोहित सर ने जितने टेक्निकल बात की है वैसे तो मैं नहीं बोल पाऊँगा बट जो भी उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ यारी रोड दिस यही बेल्ट पे हूँ एंड जितनी जो समझ मुझे है मैंग्रोव के बारे में आई थिंक इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर आर एनवायरमेंट बेसिकली एंड इलीगल यू हो रहा है यहाँ के बेल्ट में तो मेरे ख्याल से थोड़े से आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस नॉट मतलब जितना मैंने सुना है वो ड्रग्स वगैरह भी होता रहता है यहाँ पर तो ये दिस इज़ अ सीरियस इशू हमारे लिए हमारे फ्यूचर के लिए भी तो एज ए सिटीज़न मेरा ये हक बनता है मैंगोज बहुत खाली है अब मैंग्रोव बचाते हैं मानना है कि पिछले कई वर्षों में जिस हिसाब से मुंबई का पॉपुलेशन बढ़ी है और ट्रांसपोर्टेशन को लेके सरकार ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की जिसके कारण मुंबई आज इतनी जैम सिटी और लोगों को आज ट्रांसपोर्टेशन में इतनी दिक्कत हो रही है देखिए लोगों को मैसेज हम देंगे लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि पिछले तीन वर्षों में चाहे मेट्रो का एक्सपेंशन लोकल रेलवे का जिस हिसाब से सत्तर लाख लोग रोज़ ट्रेवल करते थे उसकी कैपेसिटी बढ़ा के सवा करोड़ कर रही है अभी सरकार एक करोड़ लोग रोज मेट्रो के अंदर ट्रेवल कर पाएंगे कोस्टल रोड का काम है जब आज ट्रांसपोर्टेशन मुंबई का जो सरकारी ट्रांसपोर्टेशन जितना अच्छा एफिशिएंट होगा लोग अपनी गाड़ी से कम ट्रेवल करेंगे और वो मेट्रो और रेलवे और बस को यूटिलाइज करेंगे आज बीएसटी बस को भी चेंज करके आज सीएनजी और गैस के ऊपर इसकी बात चालू है इलेक्ट्रिक बस की बात चालू है बी और म्यूनसिपैलिटी उसके ऊपर टेंडर के ऊपर काम कर रही है तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा देना ये सरकार का काम है उससे इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा प्लास्टिक फ्री हो उसके प्रति सबकी है पिछले डेढ़ साल से प्लास्टिक को बैन करने के बाद लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है एनवायरनमेंट के प्रति आज एनवायरनमेंट के साथ साथ खुद को भी हेल्दी रखना लेकिन हेल्दी जब रखेगा बाहर वॉक करने को जाओगे तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो लोगों को लगता है कि आज कंपेयर करते जब इंटरनेशनल सिटी से तो मुंबई को बहुत पल्यूटेड माना जाता है कि रोड पर वॉक करेंगे तो धुआँ इतना आता है कि उसके कारण आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है आज अलग अलग तरह की एलर्जीज ऐसी हैं कि जो बच्चों को न्यू बेबीज़ को विद इन टू ईयर्स थ्री ईयर्स चाहे वो पिजन के कारण ऐसे एनवायरनमेंट में काफ़ी इश्यूज है लोगों को फेस करने पड़ते हैं लेकिन ये जो अभियान है जागरूकता है इसके कारण मुझे लगता है आने वाले समय में सरकार जिस हिसाब से प्लास्टिक के प्रति ट्रांसपोर्टेशन के प्रति गार्डन्स को सेव रखें और नए गार्डन्स बनाएं उनका इंक्रोचमेंट कम हो कि लोगों बच्चे उसमें जाके खेल सकें उसमें ट्री ट्री प्लांटेशन ज़्यादा हो ये काम चालू है और दो तीन साल के अंदर काफ़ी मुंबई को आप नया मुंबई करके आपको चेंज होकर नजर आएगा वेरी हैप्पी दैट यू नो दे आर डूइंग दिस फॉर एस बिकॉज इट्स ऑब्वियसली जितना हमारे अराउंड ग्रीन रहेगा इट्स बेटर फॉर एस ऑल्सो सो आई थिंक इट्स इट्स ग्रेट या आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब एंड वी शुड ऑल बी सपोर्टिव ऑफ इट एंड यूर वी आर बिकॉज वी सपोर्ट द इनिशियटिव एंड दैट्स वाई वी आर योर टू मेक श्योर दैट इट गोज थ्रू एंड इट गोज थ्रू वेरी वेल नमस्कार जी मोहित जी आपने बहुत अच्छी बातें बोली हैं एक चीज़ मैं यूथ और जो हम लोग हैं यहाँ पे वर्सोवा और लोखंड वाला एक चीज़ सिर्फ आपसे मैं चाहता हूँ कि इनिशिएटिव अगर आप करवाएं तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ये प्रण ले लें कि जो टू व्हीलर खरीदता है उसको
और जो फोर व्हीलर खरीदता है उसको कम से कम चार पेड़ लगाए तो उनको फोर व्हीलर का लाइसेंस या उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेकिन भैया आप चार पहिए की गाड़ी ले रहे हैं तो चार पेड़ तो लगा दीजिए <laughs> तो मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा कि बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है तो उस हिसाब से बहुत सारे पेड़ भी लग जाएंगे तो डेफिनेटली पर्यावरण को कुछ ना कुछ दैट्स अ गुड आइडिया ना उतने आपको पेड़ लगाने चाहिए तो तो पेड़ ही पेड़ होंगे आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग एक्टर्स स्क्रीन पे देखा होगा या टेलीविजन सीरियल्स में देखे होंगे लेकिन इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो टू टेक ऑन सम सोशल कॉजेज एंड आई डेफिनेटली फील फॉर दिस क्योंकि मेरे तीन बच्चे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि एक दिन वो उठे और कहे कि मामा पेड़ क्या होता है यू नो दे हैव टू सी ट्रीज दे हैव टू सी थिंग्स लाइक दिस एंड या दे डोंट नो मेरे बच्चे नहीं पता कि स्पैरोज क्या होते हैं यू नो वो छोटा है दे वॉट वॉट मामा ओनली क्रोज सो यू हैव टू टेक ऑन सम सोशल सर्विस यू हैव टू डू समथिंग सब गवर्नमेंट करे ना या कुछ अरे हम ही है छोटी सी बात करता हूँ कि लोग कैसे है जब यू नो बहुत सारे ऑफिस है जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है सेकेंड फ्लोर पे बैंक वगैरह है तो वहाँ पे कॉर्नर जो होता है ना वहाँ पर तो लोगों की हैबिट है वो पान वान खा करके वो लोग स्पिट करते हैं तो बहुत सी जगह क्या होता है कि बिल्डिंग वाली जो है ना वो भगवान के अल्लाह राम जीजस ये सब चर्च मंदिर के फोटोग्राफ रखते हैं ताकि वो लोग वहाँ पे स्पिट ना करें तो लोग इतने ओवर स्मार्ट है कि वो फोटोग्राफ छोड़ के बाजू में स्पिट करते पर स्पिट करना नहीं छोड़ते तो इसमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा लोगों को उसके बाद आई डोंट थिंक वी नीड टू ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर ईच एंड एवरी थिंग यू नो ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है कोई काम नहीं करता है किसको वोट दे इसको वोट दे पूरे चर्चा ड्यूरिंग द वोटिंग इज अबाउट तुमने क्या किया है फॉर द सोसाइटी एज इन वेड यू स्टार्ट यू नो सो दिस इज आई थिंक मेरे लिए ये एक इनिशिएटिव है कि मैं कहाँ तो अपना हाथ डाल रहा हूँ कहीं तो अपने आप को इनिशिएटिव में ढाल रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ लोगों को आई थिंक थ्रू माई वॉइस थ्रू माई फेस के बॉस यू नो आई एम सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव एज ए ह्यूमन फॉर एज ए सेलिब्रिटी एज ए ह्यूमन आई फील इट्स माई राइट टू सपोर्ट दिस एंड दैट्स वाई एम डूइंग दिस मुझे लगता है कि कोस्टल रोड की मुंबई को सबसे ज़्यादा सख्त जरूरत है और जो भी कोस्टल रोड को अपोज करता है मुझे लगता है बहुत गलत कर रहा है जब 16 मिनट लग जाते हैं किलोमीटर जाने के लिए और हम सब के फेफड़े हैं वैसे ही ये जो मैंग्रोव्स हैं इंडिया ये मुंबई के फेफड़े हैं ये इनकी वजह से हमें बहुत अच्छी आ, फ्रेश हवा मिलती है तो ये जितना हो सके मैं बचाना है अगर कोई रेलवे जो मेट्रो के लिए कोई शेड बनने के लिए थोड़े से कट रहे हैं तो उतने ही और रीप्लांट किए जाएं लेकिन कोई आदमी आके इन्हें काट के एक हट बना के बेचे वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो आपका फ़र्ज बनता है कि आपके मैंग्रोव को आप फोटो खींचें वो फोटो अपने पास रखें और कभी भी आपको कुछ कटते वटते दिखे तो इमीजिएटली फोटो खींच के अथॉरिटीज को करें हम लोगों को पता है कि बीजेपी ने जितनी ब्यूटीफुली पिछले पाँच साल में इंडिया को चलाया आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं चलाया और अगले पाँच साल में मोदी जी जो करिश्मा करने वाले हैं उसमें अगर हम सब का फर्ज बनता है उनका हाथ बटाएं हम सब भी साथ दें सिर्फ उनसे सब कुछ ना एक्सपेक्ट करें तो प्लीज़ एक भी मैंग्रोव कटने ना दें और अगर कोस्टल रोड के लिए कुछ कट रहा है तो वो लोग अपने आप दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लगाएंगे मुझे बड़ा मजा आता है पेड़ लगाने में मैं पेड़ हमेशा लगाता रहता हूँ और जब वो पेड़ बड़े होते थे मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग तो सब लोग प्लीज़ अपने अपने घर के बाहर पेड़ लगाते जाएँ ताकि थोड़े बहुत अगर पेड़ काटने पड़ते हैं कुछ रोड एक्सटेंड करने के लिए तो उसमें कुछ सोच नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है जब भी रोड बड़ी होने के लिए पेड़ कटना है तो कटना चाहिए और उसकी जगह सौ पेड़ अपने आप लगा दें मैंने बहुत पेड़ लगाए हैं इस बार बारिश की वेट कर रहा हूँ बहुत मजा आने वाला है गॉड ब्लेस मैं यही नारे को आगे लेके एक ही बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा एक सरकार का भाग होने के नाते जैसे मलेशिया या सिंगापुर में मैनग्रोव पार्क बनाए गए हैं जहाँ पे लोग जाके खुद फोटोग्राफी करते हैं या उनकी एन्जॉयमेंट टाइम वहाँ पे बिताते हैं या शिप से जाके मैनग्रोव को देखते हैं वैसा ही एक पार्क हम लोग वर्सोवा में भी डेवलप कर पाएंगे अगर हमारे जैसे लोक प्रतिनिधि उसमें इनिशिएटिव लेंगे ये इनिशिएटिव में आज सभी हमारे फिल्म स्टार्स हो टी एक्टर्स हो सारे कार्यकर्ता हो या इधर के सिटीज़ हो उन्होंने सभी ने आगे आने की पहल की है इस पहल के साथ एक विधान सभा का सदस्य होने के नाते मोहित के साथ और इन लोगों के साथ मैं कायम रहूँगा और मैनग्रोव की कोई भी अगर चर्चा होगी मैनग्रोव के बारे में अगर कोई भी विषय होगा तो उसको महाराष्ट्र विधानमंडल में लाने के लिए मैं समर्थ हूँ मोहित कम्बोज के साथ कायम रहूँगा यही मैं आपको बताना चाहता हूँ नया नया भारत के साथ हरा भारत होगा यही मैं आपको बताना चाहूँगा